Break. There was a question asked, so I'll answer that question right quickly here. На перемене задали один вопрос, поэтому сейчас я кратко отвечу на него. Okay. How can the angels not have a free will if they understand all these things? Как же у ангелов не может быть свободы воли, если они все это понимают? Angels are given complete understanding about good and evil. У ангелов есть абсолютное понимание добра и зла. So they have a choice of what they want to choose. Поэтому у них есть выбор, что они хотят выбрать. But for an individual to have a free will, и когда именно man, like you have, like men have on earth, допустим, свобода воли, которая есть у человека на земле, they have have to have an option for salvation. У них должен быть выбор. Возможность спасения. There has, if you have a free will, that means that you have an option to receive something, a way out of the problems that you have. Если есть свобода воли, то должен быть какой-то запасной выход, запасное решение, как выйти из проблемы. That is brought because Jesus is the Messiah. We have a possibility of forgiveness of sins. И благодаря тому, что Иисус Мессия, у нас есть возможность прощения грехов. Because we don't have full understanding of good and evil, we therefore have the possibility of forgiveness of sins. Сколько мы не понимаем абсолютно, что такое добро, что такое зло, то у нас есть вероятность получить прощение грехов. We are still responsible for our sins. Хотя все еще мы ответственны за свои грехи. But Jesus takes on. Our sin by dying on the cross. No, Jesus bears our sins when he dies on the cross. And it becomes his. And it becomes his. And it becomes his. And it becomes his. If if we do two things. If we do two things. If we believe him. If we believe him. And if we keep his commandments. And if we keep his commandments. And Jesus Himself said, "You, if you love me, you will keep my commandments." Sam Jesus said, "If you love me, you will keep my commandments." And thereby, we can receive forgiveness of sins. И потому мы сможем принять прощение грехов. Angels don't have that free will for that to happen for them. У ангелов нет такой свободы воли. They don't. If it doesn't matter what they believe or what they don't believe, they don't have an option for salvation like humans do. Независимо от того, что они верят или не верят, у них нет варианта спасения, как у человека. When they sin, it's over. Когда они грешат, то на этом все. It'll be a time before they're put in the lake of fire. И будет время, когда они будут брошены в озеро огненное. Or cast out forever. Навсегда, навечно. But they don't have an option for salvation. Но у них нету возможности, вероятности спастись. They don't have that free will to be able to choose after they have sinned. Свободы воли после того, как они согрешили. So they have a much different setting than humans do. Поэтому у них в отличие от людей абсолютно другое состояние. They have a choice, but they don't have a free will because they don't have the option to receive salvation. У них есть выбор, но свободы воли нет как таковой, поскольку у них нету варианта спасения. So Satan, Satan chose to try to set himself up as God. Поэтому сатана попытался возвысить себя на уровень Бога. And in so doing, condemned himself forever. Посредством из-за такого поступка он навечно себя осудил. And any that followed after him. И всякий, кто последует за ним. And it mentions that one third of the angels did follow after him. И как сказано, что одна треть ангелов пала. Two thirds did not. Две трети не пали. Two thirds continued to worship God fully. Продолжали полностью поклоняться Богу. And one third chose to serve Satan. И одна трети решила служить Сатане. So those are the ones that will be condemned forever. И эта одна треть будет осуждена навечно. Unlike men having a free will. В отличие от человека, у которого свобода воли есть. To receive salvation. Принять спасение. They can't do that. Этого они сделать не могут. That's the way God created it. Да, это то, как Бог это создал. So it's God's choice, just like He makes man, and He chooses for man. That's the big question that Job had. И так как это так Бог выбрал, это выбор Бога, как в случае с Иовом. 
the qu big question that Job had was how can how can uh, God uh, just tell me what to do and then I, I have to do it. И когда я спрашивал, что как Бог может просить меня сделать что-то, я обязан это делать. So как все это может прийти в мою жизнь, и я, так, я буду таким израненным? Это произошло из-за того, что Бог так хотел. And, and he has his purpose. И у него была своя цель, у Бога. Which is bigger than us and bigger than Job. Цель, которая больше нас самих или больше Иева. It's huge. Огромная цель. To say that, it's a big statement. Это очень сильное заявление. But it's what God says. Но это то, что сказал Бог. So there, there we have the story of Job, and and what what will happen to us in our lives. It's an example for us. Поэтому это была история с Иевом и также пример для нашей жизни, что будет в нашей жизни. И что произошло с Иевом, когда он решил полностью служить Богу и все ему отдал? И в конце концов Иев понимает, что я не могу понять тебя, не могу понять все, что ты говоришь мне. But I accept what you're saying is true because you're God, and I'm I'm simply a man. Я принимаю все, что ты говоришь, что это истина, потому что ты Бог, а я человек. When Job got to that place, когда Иов дошел до этого пункта, he became greatly blessed. Он стал очень благословенным. It's the same for us. То же самое в нашей жизни. When we get to the place when we stop asking certain questions about why God. Когда мы доходим до такого момента, когда перестаем задавать вопросы, почему Бог, и начинаем верить в то, что Бог по-настоящему любит нас, на самом and деле любит нас. We don't have to ask why. И тогда нам не надо задавать вопрос, почему. When we get to that place like Job did, и когда мы доходим до такого момента, как Иов, then the Lord turns around and blesses us tremendously. И очень сильно благословляет нас. But but even if he doesn't turn around and bless us tremendously in this life, но даже если он не обернется и не благословит нас очень сильно в этой жизни, he will in the life to come. Он благословит в грядущей жизни. So the question is, or could be asked, поэтому вопрос можно задать по другому. Which is better? Что лучше? To receive it here? Принять это здесь? Or to wait and receive the blessing in heaven? Либо же ожидать и получить благословение на небесах. Really, it would be better to wait. На самом же деле лучше ожидать. Because that's where you're going to receive the greatest blessing. Потому что именно там вы получите самое великое благословение. I don't know if that answers the question fully that was asked me a while ago, but maybe it's helpful. Не знаю, полностью ли я ответил на вопрос заданный, но может быть это как-то помогло. Before I move on, I want to ask if there's any more questions. Еще есть какие-то вопросы? Or if I didn't answer it clearly, if I can answer it more clearly. Если даже я не ответил очень ясно на предыдущий вопрос, то нужно ли еще прояснять что-то? Any more questions? Или вопросы какие-то? Yes, ma'am. В Исаии сказано, что услышите, но слухом услышите, но не уразумеете. Это было предопределено Господом, Он знал это, Он это сделал специально, ожесточил сердце, закрыл сердце евреев. Или же, или же ответственность на человеке. It says in Isaiah that uh, they will hear with their ear, they will listen, but they won't hear with their ears. And the question is, what, was it God's responsibility that He hardened their hearts, Jew, Jew, hearts of Jews, or maybe it's 
human's responsibility, whether they harden their hearts or they remain op open. Mm -hmm. God has a choice to choose who he will harden and who he will not. У Бога также есть выбор, кого он будет ожесточать, а кого он не будет ожесточать. If you remember when he was speaking uh, to uh, the Pharaoh, как вы помните случай с фараоном, he told Moses, he said, the Pharaoh, he's not going to listen to you. Он сказал, что фараон тебя не послушает. And I'm going to use it for my glory. Я буду использовать это для своей славы. And I'm actually going to harden the Pharaoh's heart. В принципе, я ожесточу сердце фараона. That's God's choice. Это было было был выбор Бога. It's not always so easy. Не всегда это легко. But it is his choice. Но это его выбор. That was one of the things that Job was asking the question. How can it be that you can choose? You can do what you want. Поэтому как я задавал такой вопрос, как такое возможно? Ты решаешь, хочешь, что делаешь. Job was saying, "Is that fair?" И я спрашивает, как это? Это же несправедливо. And God was saying, "It is fair because I'm God." А Бог говорит, это честно, потому что я Бог. And you simply are created man, and you can't understand everything. А ты просто творение, ты ничего, все не можешь понять. And if I created you to understand everything, если бы я создал тебя с пониманием всего, then you wouldn't have the choice to be able to have free will. То тогда у тебя не было бы свободы воли. And you would be like the angels. И ты был бы как ангелы. So I simply cannot make it as clear to you as I would like to make it. Поэтому у меня не получается все точности разложить по полочкам, объяснить все ясно, как я, может быть, и хотел. Because I want you to live with me in eternity forever, because I love you. И потому что я хочу, чтобы ты всегда жил со мной вечности, потому что я люблю тебя. So he's telling Job, look, if I tell you everything, then and you understand everything, you don't have a free will. И Бог говорит ему: "И слушай, если тебе все расскажу, все объясню, и ты все поймешь, все будешь знать, тогда у тебя не будет свободы воли". So simply believe me and serve me, and you can live eternally with me. Просто поверь мне, служи мне, и ты сможешь жить со мной вечно. And Job finally accepted it and said, "You're the potter, I'm the clay." И я наконец это принял, сказал: "Ты грошечник, я глина". Whatever you want. Все, что ты хочешь. That's what I'm going to do, and I'm going to quit asking you so many questions. Я это сделаю. Я перестану задавать тебе так много вопросов. I'm just going to accept you, and that's what he did. Я просто приму тебя, и так и произошло. That's why Job is such an important book. Поэтому книга Ева настолько важна. It's my wife's favorite. Это любимая книга моей жены. Because it basically says, "I'm not man; I'm God." Who is saying? That's what the book of Job is saying. I'm not man. I'm God, referring to who God is. О чем в основном эта книга говорит, что я не человек, я Бог. That that's what it's all about. Вот что это значит. One time, a lot of people were coming against a particular individual. Однажды много людей было было настроено на Против одного человека. And saying all kinds of things that were ugly and not nice. И они говорили все же можные противные вещи ему. And the Lord actually came to this individual and spoke audibly, so that the individual heard it being spoken. И поэтому Бог пришел к этому человеку и сказал ему слышим голосом, так что ты все услышал. To encourage the individual. И обод ободрил этого человека. And said these words. И сказал ему такие слова. I'm not man. I'm God. Я не человек, я Бог. And that's all that individual needed. И это все, в чем нуждался этот человек. To be encouraged. Чтобы получить ободрение. To understand that just because man says it doesn't mean it's true. И чтобы он понял, только из-за того, что человек это говорит, это не значит, что это правда. And that individual has felt better for another twenty years more. И еще на протяжении последующих двадцати лет этот человек себя очень хорошо чувствовал. Serving God fully. И полностью служил Богу. And knowing that when man comes against us. И знал, что когда люди выходят против нас. God is bigger. Бог больше. So that that's what it's about. Поэтому вот вот что о чем это все. Any other additional questions? Может еще какие-то вопросы? Yes, there's another one here. 
непонятен стих. Вот в Новом Завете 1 Коринфянам, 15 глава, 29 стих. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Это была какая-то традиция в, в, в первых общинах. Или, ну, то есть стих вот лично для меня он закрыт. Очень хороший вопрос, как вы заметили в предыдущих главах, которые подводят нас к этому вопросу. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Что это все ссылка идет на Бога Авраама, Исаака и Якова. And as you're as you're reading along, you're realizing that that's who he's talking about: the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Понимаете, что здесь речь идет в этих главах о Боге Авраама, Исаака и Якова. Well, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Uh, have Abraham, Isaac, and Jacob died? И умер ли Бог Авраама, Исаака и Якова? Oh yes, they have. I mean, who died? Abraham, Isaac, and Jacob. Wow, умерли Авраам, Исаак, Яков. Да, умерли. So uh, they they are dead. Они мертвы. And that's what it's talking about here. И об этом же здесь говорится. Uh, the God whose name is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Бог имя которого Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Even though these people have passed away. Хотя эти люди уже умерли. Still, it is a faithful and truthful God. Все еще это верный и истинный Бог. Even of the dead. Даже мертвых. It says here, otherwise, what will they do who are baptized for the dead? Иначе что делают крестящиеся? If the dead do not rise at all. Для мертвых, если мертвые совсем не воскресают. Why then are they baptized for the dead? То для чего и крестятся для мертвых? But you know, and I know, that Abraham, Isaac, and Jacob will rise from the dead. Вы знаете, и я знаю, что Авраам, Исаак, Яков воскреснут из мертвых. So the question here really is whether or not a it's a question of the resurrection, whether there will or will not be a resurrection of the dead. Поэтому в принципе здесь такой вопрос: будет ли вообще воскресение из мертвых? And the people that he is speaking to here understood that. И люди, к которым Павел здесь обращался, понимали это. Because they they understood the culture. Так как они они понимали культуру. Of serving the God of Abraham, Isaac, and Jacob. That's what he called himself. Культуру служению Бога Богу Авраама и Сака Якова. They had passed away when he he said, "That's who I am," but that didn't make him a dead God. Даже когда Бог сказал, "Я есть им," те умерли, но это же не значит, что Бог мертв. Because there will be a resurrection. Поскольку будет воскресение. And Abraham, Isaac, and Jacob will be among those that are resurrected. И Авраам и Сака Яков будут среди воскресших. So when you're talking about the baptism of the dead, that's what it's talking about here. It's not talking about going out and and being baptized for dead people that we happen to know. Поэтому здесь не говорится о крещении мертвых. Now, no one has ever told me that that's the answer for this scripture. No individual, no preacher has ever told me that that's the answer for the scripture. И никто никогда мне не говорил такой ответ на этот стих. One day I was reading along. Однажды я читал сам себе Писание. And just guess what book I was reading in when I realized that this was true. И только догадайтесь, какую книгу я читал, когда понял, что значит этот стих. It was a rabbi teaching. Это было учение равина. And I just happened to walk over to a shelf. There was about this many books lined up. Я просто пошел туда и там была такая полка с множество с множеством книг в библиотеке. Of all of these different rabbis talking about who the God of Abraham, Isaac, and Jacob was. Все эти равины, которые говорили о том, кто такой Бог Авраама и Сака Якова. And it was talking. One of the rabbis was talking about what it meant to to worship the God of the dead. И один из Арвина говорил, что значит поклоняться Богу мертвых. I just picked one of those. Просто. I don't know how many books up. Just picked one of them, a volume of all of them together. Там тома целые были этих Арвина и Писания Арвина. В одну книгу я выбрал с полки. The Talmud. Talmud из Талмуда. I picked it up. I opened it up. I read what the rabbi said, and I said, Ah. Прочитал, что сказал Арвин. Думаю. So then I came back to this scripture and went back. И затем возвращаюсь к этому стиху. 
and read all of the chapters before it. И прочитал все предыдущие главы, о чём говорят. If he was talking about Abraham, Isaac and Jacob, if he started talking about it, and then was working his way to make a point. Посмотрел, начал ли вообще Павел говорить там о Аврааме, Саке, Якове, Боге их и к чему он вообще вёл, когда это началось? This has been about 20 years ago or more. Да было где-то 20 лет назад или больше. It's the first person that's ever asked me the question. Since that time? Since that time. С того времени ты первый человек, который вообще задал этот вопрос. So I have my opportunity to give you an answer that I got 20 years ago. Поэтому это моя возможность ответить на твой вопрос, ответ на который я получил 20 лет назад. So go back and read this whole book. Поэтому возвратись назад и прочитай всю книгу. And watch how it brings you there. И посмотри, как ты дойдешь до этого стиха. Ну, как это все логично идёт. Watch how it brings it right there. You'll see where it's talking about Abraham, Isaac, and Jacob. Увидишь, как она начнёт раньше говорить о Аврааме, Исааке и Иакове. And watch how it brings you to that point where you and you'll see it. It becomes clear once you're thinking that way. Why you're reading. И потом ты начнёшь понимать, почему так говорится. It's an exciting thing to know because I've never heard anyone give a good answer on that scripture. Это очень хорошо знать, поскольку никогда не не слышал, чтобы кто-то так ответил. Any other questions? Еще вопросы? Yes, there's one. In Revelation chapter seven, it says nothing about. Uh, the tribe of Dan <coughs> but when Jacob was blessing have been blessing his children then he blessed his son Dan but in Revelation doesn't say anything about his that tribe seven well, seven uh, the seventh chapter I see we have um, Looks like we have all 12 tribes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. We have all 12 tribes. Joseph of course was divided into two tribes, Manasseh and uh, what's the other name of the other tribe? Um But what about uh, uh, So what are you referring to uh, what scripture are you referring to about uh, uh, the tribe referred to uh, as the tribe of Dan? ссылка, которая благословение Дана, где находится? Genesis 49. Genesis 49. Genesis 49. 17. Genesis 49. 17. Even 16. Okay. Talking about. I've never had this question asked, so this is a new one for me. Oh, it's a new question for me. Never had this question asked. Everything begins for the first time. Maybe I can find an answer. Maybe I can. 49:16. Dan shall judge his people. As one of the tribes of Israel, that's important, isn't it? But in Revelation, it doesn't say anything about Dan. Uh huh. That's right. So uh, we have Issachar. So what? What tribe is being substituted because there are uh, twelve tribes? There's not thirteen. Тут двенадцать колен в Откровении, но какое-то колено заменено. So have you gone through and read which one is uh, is not mentioned here in forty nine? In the 49th chapter, have you gone through to read and find out which one is not mentioned in order to mention Dan, to see if it's from the same family? You mean again, which one is not mentioned in 49? Yes, in 49, in order for them to have, uh, let's see, we have we have Jacob being mentioned at the top, the sons of Jacob. All of them were in 49, so they mentioned 13 rather than 12. Сорок девятом там сколько колено помянуло? Двенадцать или тринадцать? Я же не я не считал. Ты считала? Так отдельно в откровении тоже отдельно. Симеон, Леви. In Genesis it's thirteen, including Dan. But in Revelation 12, where is he's gone? <laughs> so which one is missing? Because they both gotta have 12. No, in Revelation 12, but Genesis 13. Okay. There's 13 of them mentioned if, in in. Yes. Uh, okay, so then one of them's got to be referring to the family of it because there's only 12 tribes, 
and it mentions there are only 12. So one of them has got to be referring to a family member uh, of the same tribe. So we need to find what uh, tribe Dan was a member of. Dan shall judge his people. So it says, um, uh, Essachar is a strong donkey lying down between two burdens, and he saw the rest was good, and the land was pleasant. I'm, I'm just going to see if I figure it. Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel. Dan shall be a serpent by the way, a viper in the path that bites the horses. Yeah, yeah. Oh, Lord, Gad. Okay. I'm going to have to study this. Надо будет изучить этот вопрос. But there's got to be, if it's mentioning 13 here, we got to find out why it's mentioning 13. One of them's got to be of the family. In the relation. What's he saying? <laughs> what, what did he say? What's he saying? The prophecy about Dan, what he, what he, it says there in Genesis 49, that he will be like um, sitting on a horse. Yeah, it says that... Uh, ah, he, he'll be like a snake, a snake, serpent. Yeah. And... It does. And actually it points to the fact that uh, this... Uh, that he'll fall tribe. backwards? No, the point is that the tribe of Dan will live in St. Petersburg because there's this monument, there's a, this <laughs> horse rider, and he's hitting, <laughs> hitting the head of the serpent. <laughs> Actually, the monument is there, so he says Dan is <laughs> in Russia. <laughs> I don't think that's the answer, but that's fun. I don't think that's the answer, but that's fun. So anyway. We'll have to work on this one. So that's a good question for me. I'll have to work on it. But I do appreciate the question because it gives me something to work on. Thank you. Sorry, I don't have your answer right now. I will find out the answer though. You give a question and you've got to find an answer. Some questions I have asked and it's taken me 20-25 years to get an answer. And that's okay. I mean, you know, if I live long enough, maybe I'll get the answer to this one. And then may, maybe when I get home, I'll ask some other people and they'll already know the answer. Or, or maybe my own study will help me to find the answer. Who knows, but I'll find it. Либо я докопаюсь и узнаю. Okay. Well, the Lord is good. Any more questions? Бог благ. Еще какие-то вопросы есть? Another question. Нас в институте учат, что незнание греха не освобождает от ответственности. А вы сейчас сказали другое. Каким местом Писания можно подтвердить то или это? Uh, we are taught here that uh, even if you do not know what sin is, anyway, you're responsible for your sin. But you told us the very opposite thing about if you know what sin is, then it's sin. Consider it a sin for you. But if you don't know, then it's not sin for you. Then how can you confirm it using some verse, scriptural verse? Right. There <coughs> is a scripture, and it'll, it'll take me some time to uh, find it. Actually, I was reading it just yesterday as well. Yeah, uh, that says you're, um, if you have knowledge uh, of sin, uh, then you're responsible for it. And in fact, I was given a, uh, I was uh, asked, I happened to be reading the scripture one day when the question came on the radio in Dallas, Texas. Um, and uh, it was like you, you win a prize вопрос. if you can answer the question. Приз получили за то, чтобы ответили на этот вопрос. Такой же вопрос задали, как и ты задал. And I happened to be reading the scripture, uh, sitting at my computer reading the scripture when the radio broadcast came on. И то же время я читал свой компьютер. И там задали вопрос, дали телефон. And so I called, I called in to the radio and gave the scripture. Я позвонил на радио и дал им место писания. And uh, and I wish I could give it to you right now, but I don't know where it is right now. Хотел бы дать тебе сейчас, но не помню. But I I won a uh, free uh, uh, two tickets to a concert. 
Но я выиграла два билета на концерт. Because I was able to show the scripture that says this. So I know, I know it's in there, but I'm sorry. I don't remember exactly where it is right now. And I'll, I'll find it again. And I'll let you know. Найду еще раз. So sorry. I won a contest on that one. Ну, по этому вопросу я победил в этом конкурсе. I'm sorry. I'm not perfect. He said it's Hosea 4, 6. Hosea? Yeah. Okay, I'm actually referring to a New Testament scripture, but that's, that's fine. It may also be in the Old Testament. Ну, я ссылался на Новый Завет, но, в принципе, может быть, он ответ есть и в Ветхом. Yeah, the scripture I'm referring to is uh, is in the New Testament, but I don't, I don't know. Right. There's a scripture that refers to that that they have given been given an amount of understanding. Yes, a certain amount of understanding. Также вам за эти говорится, что язычникам дано некоторая некоторая степень понимания, знания. That's right. Even though they don't understand. Даже если они не понимают закон. That, that is true. There is a scripture that refers to the, them being given a certain amount of understanding. Doesn't mean they have complete understanding. Но это не значит, что у них полное понимание есть. But they have some understanding because it, it's talking about. That's the scripture when it's talking about um, because you can look at the heavens and you can see that there is a God. Тех писаниях, что можно взять там, посмотрите на небеса, увидите, что Бог есть. That that's saying, okay, they are responsible because they are responsible at least. To know that there is a God and that they should be serving one God. То есть, как бы, даже они ответственны за то, что служить Богу и служить одному Богу, а не многим. And we're not talking here about the overall picture. We're talking about specific sins. Of sins of what? That a person, uh, over a period of his lifetime, gets to a knowledge of understanding them. Так и человек за свою свою жизнь не полностью всю картину приобретает, но как по крупинкам собирает. Individuals uh, slowly that happens to individuals, so they finally get to the what they call the age of accountability. Поэтому как это вот так медленно происходит и даже называют это уже взрослым взрослым возраст взрослого человека или возраст подотчетности. Where they become responsible. In uh, in Judaism, uh, with the young men, when they go to bar mitzvah, uh, they don't become responsible to take care of their own household. But they do become uh, responsible uh, as far as the word of God is concerned in their own individual life. Но они ответственны за то, что говорит слово Божье об их жизни. And, and so it's a big day. Поэтому это особенный день. Бар митсва. Бар митсва. But some some individuals they'll they'll come they'll come to a place in their lives and they don't have a very good understanding. Но некоторые люди приходят к определенному возрасту своей жизни у них нет хорошего понимания. Maybe I can give you a personal example of this. Я могу такой пример привести. Uh, when I was seven years old, I gave my life to the Lord. I understood that Jesus was the uh, Son of God. And I accepted also that He was God at that point in my life. But one thing I didn't understand at that point was grace. Uh, my parents that I uh, had in my childhood and all my life, и мои родители в детстве моем. They they were very uh, what I considered nice and kind. Yeah, они были очень хорошими, очень добрыми. 
I just couldn't find any sin in their lives. They didn't cuss, they didn't drink, they didn't smoke. Никакого греха я не мог найти, никакого порока в их жизни они не курили, не пили. I just couldn't find anything in their lives that I considered sin. Никакого греха, как бы, как его можно назвать, не видел я. And I think because of that, I just thought that you had to be perfect to be saved. И думаю, что из-за этого я думал, нужно быть идеальным для того, чтобы спастись. So when I got into uh, junior high school and high school, I um, just decided I can't be perfect. I have tried to be perfect. I love God and I want to serve God, but I can't. Я любил Бога, я пытался служить Богу, но у меня не получалось. I know I'm a sinner and I have spent all of these years trying to keep from sinning and every so often I'll do some sin. Я знал, что я грешник и пытался не грешить, но потом каждый раз постоянно грешил. I, I remember one time I, I stole uh, an eraser from our school. Помню, один раз я украл uh, I like to erase the blackboard. Mm как тряпку для стирания или губку для стирания доски. And I, I just, that, that day when I did that, I thought to myself, why did I do that? И тот день я подумал, зачем я вообще это сделал? I mean, what good is that eraser to me in, at home in my drawer? Зачем мне эта губка дома? And, and I felt condemned for years for stealing that eraser. И годами я ощущал чувство осуждения осуждение за то, что я спер эту губку. And when every time I'd look at that eraser in my drawer, I would just go, I am a sinner and I'm going to hell. Всякий раз, когда я смотрел на эту губку в моей шуфляде, думаю, о, я грешник, я попаду в ад. And I simply did not understand grace. Я просто не понимал, что такое благодать. And and here and I go to I go to college. Я ж ходил в колледж уже. And I do, I'm doing things in college I ought not to do. Uh? I'm doing things in college that I shouldn't do, that yeah. I should not do. And, and, uh, I really thought I was a sinner. And I really thought I I really believed this. This is you may not you might find this hard to believe, but I believed it this. И вот во что я верил. Возможно, это вы это не даже не поверите, но во что во что я верил. Now I'm in my first year of college, and, and this is what I believe. На первом курсе колледжа вы вот во что я верил. I believe everyone in the entire world. Я верил, что каждый человек во всем мире knows that Jesus is Lord. Знает, что Господь Иисус, что Иисус Господь. But that they, like me, some of them were not able to be sinless. Some people, like me. И что некоторые люди, как я, some of them were not able to be sinless. Просто не получается у них не совершать греха. So some people were going to go to hell like I was. Поэтому некоторые люди попадут в ад, как и я. But everybody in the whole world believed that uh, Jesus was Lord and that He was God. Но я думаю, что каждый в мире верит, что Иисус Господь, что Иисус Бог. I was in my first year of college, and I knew that I didn't know very much. Ну вы видите, что видите, что я не очень много знал тогда. Uh, uh, other people had good understanding. I didn't have good understanding. У других люди хорошо соображали, хорошо все знали, но но не со мной так было. I had very bad understanding. Мне было очень плохое понимание. And uh, one day I realized that there were people in the college that really didn't understand that Jesus was Lord. И в один день я узнал, что некоторые люди в колледже вообще не знают, что Иисус Господь. And I was shocked. Я был шокирован. I you mean you you really 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 don't believe that Jesus is Lord? Ты что, на самом на самом деле не веришь, что Иисус Господь? Well, isn't it obvious to you? Ты что, это что непонятно тебе, так? To me it was obvious. Это же очевидно, это же так ясно. Maybe it was obvious to me because my grandmother on my mother's side and my mother Возможно, это было очевидно для меня, потому что моя бабушка с маминой линией, также мама. They would always speak out loud all day long to Jesus, to the Lord. Они всегда целый день говорили с Господом, с Иисусом. Oh Lord, Jesus, isn't that a pretty bird outside? О, Господь Иисус, разве эта птичка некрасивая там сидит снаружи на улице? 
all the time talking out loud to Jesus. Постоянно они разговаривали с ним вслух. My grandmother and my mother. Моя бабушка и моя мама. To me, для меня, Jesus being God, что что Иисус Бог, was normal life. Это обычная жизнь. Everyone should understand. Каждый должен понимать это. And I thought they did. Я думал, что так и было. But so when I'm I'm laying on the ground dying. Когда я лежал на полу на, на земле умирая, from an accidental overdose of drugs, из-за передозировки наркотиков, and the water is coming off of my body really quickly, so now I'm laying in a pool of sweat. И так сильно с меня выходила вода, что я просто лежал в луже своего же пота. And I can't move my hands. I can't even move my eyeballs to lift up. Я не мог не пошевелить своими ни руками ни глазами. And I'm about to drown in my own sweat. И я уже почти мог захлебнуться своим потом. I cried out to God in my heart. Я вызвал к Богу своем сердце. And said, if you'll save me. Я сказал, если ты спасешь меня. Then I'll serve you the rest of my life. Тогда буду служить тебе всю свою жизнь. And then go to hell. И тогда пойду в ад. Потом пойду в ад. Because it will be better. Потому что лучше будет. To serve you all my days, служить тебе всем свои дни, and then go to hell, и затем пойти в ад, than to live this life that I'm living. А не жить такой жизнью, как я живу. So I made a decision to serve God all my days. Поэтому я принял решение служить Богу все мои дни. So the Lord saved my life. Поэтому Господь спас мою жизнь. He brought some people over. Он привел некоторых людей, who picked me up, которые меня подняли, and took me down to some a creek, some water, и спустили меня к реке, and put me in the water by my long hair. My hair was about down to here. И мы у меня были такие длинные волосы, я до сюда. My hair. За волосы меня взяли и опускали, и пустили в воду. And, and let me down into the water so I could drink and then pull my head back out again. Вниз за волосы меня опускали, поднимали, опускали, поднимали, так чтобы я пил. And just kept letting me drink without without letting me drown. Итак, я продолжал пить, и они мне тонуть не позволили. And and the Lord saved my life. И Господь спас мою жизнь. And the Lord's done some remarkable things. Господь сделал некоторые удивительные вещи. To help to also to restore my brain because those drugs caused me to lose the ability to re to remember certain things. Так как Бог восстановил мои мозги, так как из-за тех наркотиков у меня была, я потеряла способность что-то вообще запоминать. Первые три года после того случая. I'd be talking to to you about something. Допустим, я общаюсь с какими-то людьми о чем-то. And then my mind would go blank. I have no idea what I was talking about. А затем я все в момент забываю, о чем я вообще говорил. And I just, it would be embarrassing. Это просто стыдно для меня было. I would try to say something and hope it was what I just talked about. Я продолжаю разговор, думаю, что это на ту же тему, о которой мы, ту же та же тема, о чем я говорил. And then look at the person's eyes and see if they were saying uh, you're stupid or or what are you talking about or if they if it seems to be in the same subject area. И затем я смотрю в глаза человеку и пытаюсь увидеть реакцию, то есть что он мне глазами говорит, ты глупый или о да, это та же самая тема или But one day, I uh, misunderstood an assignment in the Bible college I was going to. Я неправильно понял задание, которое нам дали в библейском колледже, куда я ходил. I thought they told me that I had to read every single book that this man that had started this college, his name was Gordon Lindsay. What? Gordon Lindsay. Gordon Lindsay was the man that started the college. Этот тот основатель колледжа. Reading every book. I thought that I had to read every book that he wrote. Я подумал, что я должен прочитать его все книги, которые он написал. Before the end of the year. Все его книги, которые он написал до конца года обучебного. I thought that was the assignment. Я думал, что это задание такое. It wasn't. I misunderstood the assignment. Я неправильно понял задание. There were about 350 books. И у него вообще 350 книг. They, they weren't big books. Ну небольшие книги. But if you put them all together, it's about that big. Если их вместе сложить, то вот такая толщина получится. That's a lot of reading. Там много чтения. Well, I read all the books. Я прочел все книги. 
And what's interesting about these books? Что интересно в этих книгах? Is he he wrote every scripture that he refers to is in the book. You don't have to go look them up. Интересно, что каждое местописание, которое на которое он ссылается, там тоже есть тексты. Не надо открывать Библию. So as I'm reading those books, I'm getting so much of the Word of God in me. И поэтому, когда я читал те книги, так много слова Божьего в меня вошло. And I'm wondering why the other students have time to do anything. Я просто задавался вопросом, как у других людей есть время на что-то. Because I didn't have time to do anything. Ведь у меня вообще никакого времени не осталось. And I was also working. Я также еще работал. Pay for school. Чтобы платить за школу. I was tired. Я был усталым. Reading and also doing my assignments. Читал задания, другие дела. But at, after the end of the first year. К концу первого года. I went to dive into the uh, little swimming pool that we had there. Также я пошел нырять в нашем небольшом бассейне, который там был. И пока еще летел ну, в воду, Господь изменил мой, мой мозг. Знаете, чтобы в воду прыгнуть, может быть, секунды нужны. Но за эту, эту, эту секунду, за эти секунды, Господь годы возвратил мой разум. And when I hit that water, I knew that the Lord had restored my mind. Когда я вошел в воду, то я понял, что Господь восстановил мой мозг. And He had done it with the Word of God. И это он сделал благодаря Слову Божьему. Because the Word of God is for the restoration of the mind. Поскольку Слово Божье предназначено для восстановления разума. For restoring the mind. Для восстановления человека. And I got my mind back. И снова я получил себе свои мозги. И с того времени никогда больше мой ум никуда не уклонялся. Because God is good. Потому что Бог благ. We'll close there for now. Давайте сделаем.